हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामा एज एंड मामी स्टेलारिंदो ई मामा कार्यक्रम की स्वागतम सो स्वागतम येरा चपरल गोटरा मरी बतलाड़ी गोटी कॉल तो सुन दे कोटन डे है हम्म ये पढ़ बॉम्ब या ये कर बागा अलर्ट कुंड डाल रहा मामा रागा ने चपरल गोटा ली अंड अलगे नवे वाले नवतो उन्नाली अंदर की तीरे टाइम की कास्ट हो वन मंथ टू मंथ लेट है ना कुछ जस्ट नंगा दरा सैलरी जो हम्म कतेला रिंदो ये मामा बाजा बजन त्रिल मौगुत नहीं सो प्रपंचम व्यप्तंगा विंटर नट ट्वेंटी मना कतेला रिंदो ये मामा स्रोतल अंदर की मामा जन मामी जन अंदर की मरुख सहरे स्वागतम से स्वागतम � ओके रेल राष्ट्र वातावरण चाल बहुत ओके मन तेलो वातावरण पक्न पेटे इन मन हास्यावरण हास्यावरण वो थर्टी सिक्स डिग्री से हास्यावरण गरीष उष्णग्रता वे कनिष्ठ उष्णग्रता वे अदन एरा वातावरण इंदो हास्यावरण उठदेट्रा अवच्छ मन क्रियेटे एदाइए हास्यावरण डेफिनेट उ हास्यावरण में चक्कर मब्बुल कार मब्बुल आ मब्बुल मैं शिकार वातावरण का मंटे चालू एवं बैठक बैठ बोवुद्द बेबी इंट इंट वो तिंदा बैठक की वो कुंदर क्लैमेट बंजा चस्टर इलांट टाइम चक्कर बिल्कुल हाईग आ बटल पैके मध्य एम ले पैके अभी पक्षल मंजे कन पड़ता है कदा अंदमे पैके पक्षल वाल अम्मवा इंटाई तुंदर अंदर इपड़ हईदराबाद परस्थित अला क्लैमेट मत चाल चाल ब्यूटिफुल ओके मर इला ब्यूटिफुल टाइम मल्ल ना षो चेयर इंका इंट्रस्ट अन्ट अलगे मैं षो मैं बोल कबूल चुप्क बोल जोक्स ओके इधी रिकॉर्डेड षो का लाइव षो ओके सो ई रोजु प्रपंच बाल दिनोत्सव समय एड गंटला नलभ निमशाल गुरव एप्रि थर्टी एप्रि थर्टी अन्ट ओके इकना मंजु जबरदस्त जोक तो मैं कार्यक्रम स्टार्ट आय सी पैन तला आने चेती तो कुत इलाम नीत त्वर लोका विचि वेलिपया ने अन्यायम चैन नीक अन्यायम चाप इंत पग दीक इलावर ने त्वर लोका विचि वेलिपया नीकेम अन्यायम चसान चपरा 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 अंटे बोरन विलपस्तूना इदंत पापम का रोड आय चूसी अरे ईन सामधि मीद पड़को तलाचे पापम आय चत बाधत उन्म जो अड़ाजेसी आये दी वे भुज मीद ची बाधपड़क आयन पोनवा तो मन बोवाल कदा कास्त समा इंको इंको ये वाटर बाटल दागो अच्छा आये चक्कर 
వాటర్ బాటిల్ తాగాడు తాగి కాస్త తీరుకున్నాక ఇంతకీ పోయిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగాడు అనమాట అడగగానే ఈయన పోయిన వ్యక్తి ఎవరంటే సార్ ఈయన మా ఆవిడ మొదటి భర్త సార్ ఓ అవునా అదే సార్ మా ఆవిడ మొదటి భర్త వీడు చచ్చిపోయాడు సార్ వీడు చచ్చిపోతేనే నాకు పడింది అది అమ్మయ్యా నోకున్నారుగా ఇది చాలు ఓకే ఇక మామా షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారింది మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ అంటే కేర్ అదే మిమ్మల్ని నవ్వించాలని వచ్చాను నవ్వించాను నా డ్యూటీ అయిపోయింది ఓకే సో దీని తర్వాత ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి తీసుకుంటాను మార్చ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏముంటుందో మీకేమైనా తెలుసా మార్చ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏముంటుంది నాకు జస్ట్ ఐదే అంటే ఐదు నిమిషాల్లో దీనికి ఆన్సర్ కావాలి ఓకే ఐదే అంటే ఐదు నిమిషాల్లో ఈ ఆన్సర్ కావాలి ఎక్కువసేపు ఆలోచించడానికి వీలు ఎందుకంటే ఈరోజు మూడు ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే తొందరగా మీరు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే మనకు నచ్చిన వాళ్ళు కాల్ చేసి నేను వస్తున్నాను నేను చూడడానికి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ బాగా ఎక్సైట్మెంట్ అయిపోతాం ఓ మై గాడ్ మన మనకు మనకు మన గుండెల్లో ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని చూడడానికి వస్తున్నారా వా 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 ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం అని చెప్పేసి వాళ్ళు వస్తున్నారు కరెక్ట్గా లెవెన్కి నేను మీ ఆఫీస్ దగ్గర ఉంటా అంటే ఇక నైన్ ఓ క్లాక్ వచ్చి కూర్చుంటాం ఆఫీస్ అంటే ఫస్ట్ డేట్ అనమాట నిద్ర పట్టదు ఆ రోజు లెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా మనం నైన్కి రెడీ అయి ఉండాలని చెప్పేసి మంచిగా ఫ్రెష్గా రెడీ అయిపోయి మంచి డ్రెస్ వేసుకొని మంచి పర్ఫ్యూమ్ కొట్టుకొని ఓకే ఎక్కడ ఏ అవకాశం ఇవ్వకుండా ఏంది గడ్డం అంతట్లే ఉంది ఏంది గీసుకోక అనే గడ్డం ట్రిమ్గా వేసుకొని ఆ నెయిల్స్ కట్ చేసుకోవచ్చు కదా అట్లున్నాయి అలా అనకుండా నెయిల్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసుకొని మంచిగా నీట్గా డ్రెస్అప్ అయిపోయి అలా మన నాగార్జున సర్కిల్కి వెళ్ళేసి నాగార్జున సర్కిల్ అంటే పంజాగుట్ట దగ్గర కొంచెం పైకి అలా వెళ్ళగానే అందంగా విరబూసి నవ్వుతున్నటువంటి గులాబీలు కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ గులాబీలు అన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి మంచి ఫ్లవర్ బొకే జనరల్గా ఎక్కడికన్నా పోతే ఓ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫ్లవర్ బొకే ఇస్తారు కానీ అలా కాదు ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫ్లవర్ బొకే ఒకటి ఉంటుంది అందులో ఆల్మోస్ట్ ఆరు వందల నుండి ఏడు వందల రెడ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయన్నమాట అంత పెద్ద ఫ్లవర్ బొకే రెడీ చేసుకోవాలి మనం చూడగానే అందరిలాగానే చిన్నది ఇచ్చేసాం అనుకో ఏమున్నది ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ నో మన మనసు ఎలా అయితే చాలా పెద్దదో మన ఫ్లవర్ బొకే కూడా అంతే పెద్దగా ఉండాలి అలా ఫ్లవర్ బొకే పట్టుకొని ఎట్లా వచ్చావు నువ్వు అంటే యాక్చువల్గా మా అన్నయ్య కార్లో డ్రాప్ చేశాడు ఓ అవును మీ అన్నయ్య కార్లో డ్రాప్ చేశాడు ఓకే మీ అంటే మీరు మెట్రోలో వస్తారని చెప్పేసి నేను మెట్రో దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ కాదు కార్లో డ్రాప్ చేశాడు యా అంటే ఈ భార్యలు ఎందుకో భర్తల చెల్లెల్ని సరిగా చూడరండి బేబీ మా సిస్టర్ వచ్చారు అనగానే అవునా నాకు కొంచెం ఫీవర్గా ఉంది హే 
భార్యలు ఎందుకో భర్తల చెల్లెల్ని సరిగా చూడరు అదే భర్త మాత్రం భార్య చెల్లెల్ని బాగా చూసుకుంటాడు ఇదే అర్థం కావట్లా ఓకే అండ్ అలాగే నేను చెప్తూనే ఉన్నాను చెప్తూనే ఉన్నాను చెప్తూనే ఉన్నాను దయచేసి మూఢ నమ్మకాలు నమ్మొద్దు 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 అని చెప్తే వినరే వింటారు దీని గురించి చెప్తాను అనమాట రాత్రి ఒక దొంగ దొరికాడు దొంగ దొరికిన తర్వాత పోలీసులు వచ్చారు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు వాడిని మెత్త కొట్టారు అప్పటికే ఆ పక్కింటి ఆవిడ పోయి అడుగుతుంది అనమాట అక్క అక్క రాత్రి మీ ఇంట్లో దొంగ పడ్డాడు కదనే ఎలా పట్టుకున్నారు దొంగని అని చెప్పేసి అనగానే ఏముంది ఫస్ట్ కత్తి కొడవలు చూపించాను వాడు భయపడ లేదు తర్వాత అప్పడాల కర్ర అట్లా కడ చూపించా వెంటనే భయపడ్డాడు వాడికి పెళ్ళయిందని గమనించి వాళ్ళ ఆవిడకి చెప్తానని చెప్పేసి భయపడ్డ వెంటనే భయపడిపోయి లొంగిపోయాడు అరే దొంగలు కూడా భయపడతారా భయ పెళ్ళాలకి ఏమిరా మావా మహేష్ నువ్వు ఊకే అదే షాప్లో దొంగతనం చేస్తున్నావు అదే దొరుకుతున్నావు బుద్ధి లేదా ఆ షాప్లో ఇప్పటికీ ఇరవై సార్లు దొంగతనం చేసి దొరికిపోయావు ఎందుకు ఎందుకు ఊకే అదే షాప్లో పడుతున్నావు అంటే సార్ మా ఆవిడ ఆ షాప్లో తప్ప ఏ షాప్లో శారీగా ఉన్నా ఇష్టపడతలేదు సార్ ఎక్కడ దొంగతనం చేసినా ఇష్టపడతలేదు ఈ షాపే కావాలంటే దొంగలకు కూడా చాలా కష్టాలు వచ్చేసినాయి అలాగే దొంగతనంగా ఎవరు చూడకుండా పార్క్లో వెళ్ళే వాళ్ళకి కూడా కష్టాలు వచ్చాయి పార్కులో కొత్త రూల్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మీరు పార్కులోకి ఎంటర్ అయితే చాలు పార్కులోకి ఎంటర్ కాగానే ఏం పేరు నీ పేరు సార్ నా పేరు సో అండ్ సో ఈ అమ్మాయి పేరు ఏంటి ఈ అమ్మాయి పేరు కూడా సో అండ్ సో అండ్ సార్ ఓకే కండిషన్ నెంబర్ వన్ మీరు పార్క్లో దూరంగా కూర్చోవాలి అంటే ఆమె అటు సైడ్ కూర్చుంటే నువ్వు ఇటు సైడ్ కూర్చోవాలి అదే సార్ కొంచెం ప్రైవసీ ఉంటుంది సరదాగా మాట్లాడుకోవచ్చు చేతిలో చేసి అని చెప్పేసి అలా అంటే ఎన్నో ఇప్పుడు ఆ రూల్స్ అన్నీ పోయాయి చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అయిపోయాయి ఎందుకంటే బెంగళూరు మోస్ట్ ఫేమస్ కుబ్బన్ పార్క్కు వచ్చే వారికి అధికారులు షాక్ ఇచ్చారు పార్క్లో ప్రేమ జట్టలు దగ్గరగా ఉండొద్దని ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకోవద్దని నిషేధాజ్ఞలు విధించారనమాట పార్కుల్లో జంటలు చేసే పని వల్ల ఇతరులకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక కంప్లైంట్ చేయడం జరిగిందనమాట అంటే ఇప్పుడు లవర్స్ వెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెంచ్ ఉందనుకో బెంచ్ ఇటు చివర అబ్బాయి కూర్చోవాలి అటు చివర అమ్మాయి కూర్చోవాలి మధ్యలో చాలా అంటే చాలా గ్యాప్ ఉండాలి వీళ్ళు అనుకుంటారు ఏ మనము పార్క్ వెళ్దాము కానీ పార్క్ రూల్స్ అన్నీ చేంజ్ అయ్యాయట నువ్వు అటు సైడ్ కూర్చుంటే నేను ఇటు సైడ్ కూర్చున్నట్టు మరి అంత దానికి పార్క్లోకి ఎందుకు వెళ్ళడం ఊకే డబుల్ బేస్డ్ హాయిగా ఎక్కడన్నా మెట్రో ఎక్కుదంపా కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాయండి ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్కన ఒక పార్క్ ఉంటుంది ఏదో మార్నింగ్ వాక్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశాను మార్నింగ్ వాక్లో కూడా చేయిలు పట్టుకొని నడుస్తూ ఉన్నారు ఎట్లా ఇబ్బంది అయితే చూడ్డాను సరే చేతిలో చేసి నడుస్తూ ఉన్నారు గత నాలుగైదు రోజుల నుండి నేను ట్రై చేస్తూ అంటే నేను చూస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళను నా ముందు వెళ్తూ ఉన్నారు నేను వాళ్ళ వెనకాల వెళ్తూ ఉన్నాను ఒక్కొక్కసారి నేను ముందు వెళ్తే నా వెనకాల వాళ్ళు వస్తుంటారు అలా 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 అని చెప్పేసి తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈయన వేరే ఆవిడ చేయబట్టుకున్నాడు ఆమె వేరే ఆయన చేయబట్టుకుందనమాట నేను తట్టుకోలేక గురుగారు నిన్న మొన్న మీరు ఒక అమ్మాయి అండి ఒక ఆవిడ చేయబట్టుకుని నడిచారు కదా ఆవిడ ఎవరు అంటే ఆవిడ మా ఫ్రెండ్ అండి మరి ఈవిడ ఎవరు ఈవిడ మా ఆవిడ అండి పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఇటువంటి జరుగుతుంటాయి అనమాట అక్కడ ఇక ఆ రోజు నుండి నాకు పార్కుకు పోవు తీస్తలేదు ఏం ఉండదు పార్కులో పోతే ఇట్లనే సరే పార్కులో వెళ్ళి కాసేపు రిలాక్స్ అవుదాము అని చెప్పేసి ఆ పార్కులో పెట్టుకొని మొబైల్ ఆన్ చేశాను మొబైల్ ఆన్ చేసి పడుకున్నాను అలా 
మొబైల్లో ఒక పాట వస్తుంది అనమాట ఏది సత్యం ఏది నిత్యం ఏది ప్రేమ ఏది దోమ ఏది నీతి ఏది నేతి ఓ మహాత్మ అయ్యా గురుగారు వచ్చిరా అవునా ఈ గొంతుతో అయ్యా చిమ్మపుడి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడు మనము గొడుగులో రాగాలు అపన చేసుకుందాం గురుగారు ఓకే ఎందుకంటే వర్షం పడుతుంది కదా గురుగారు వర్షం పడుతుంది సో ముందుగా ఒక్కసారి అందరికీ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా జరిగినటువంటి రాగాలాపన అనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం మన షోలో జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు ఎన్నో లాఫింగ్ క్లబ్స్ చూశారు ఆ నలుగురు చూశారు ఇంకేదో చూశారు ఇంకేదో చూశారు కొత్త కొత్త క్రియేటివిటీ కొత్త కొత్తది కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ రాగాలాపన హాస్యావధానం అనేది రోజు చేస్తూనే ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు రాగాలాపన ఇప్పుడు అంటే మనలో ఎలాంటి పాటనైనా కానీ ఇప్పుడు రేడియో మీరు అందరూ ఎందుకు వింటున్నారు నాకు తెలుసు డెఫినెట్గా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాటలు అంటే మీకు ఇష్టం పాటలతోటే మీ ప్రయాణం అండ్ అలాగే మాటలు కూడా ఇష్టం కాబట్టి మాటలు కూడా దట్టు మామని ఇష్టపడే వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మామ మాటలు పాటలు రెండు హాయిగా ఒక గంట సేపు వింటే బాగుంటుంది అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారనమాట అయితే ఈరోజు రాగాలాపన అనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఇందులో ఒక రాగం చెబితే పాట చెప్పడం అనేది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ అండి ఇప్పటివరకు ఎక్కడైనా చెప్పారా చూసారా అసలు మనకు ఈ మధ్యనే నేను తెలుసుకుంటున్నాను రకరకాల రాగాలు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అత్రయ్య గారిది ఏదో ఒకటి నైట్ వింటూ ఉన్నాను ఆయన ఒక రాగం గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు నేను చెప్తాను మళ్ళీ నాకు సడన్గా గుర్తు రావట్లేదు సో ఇప్పుడు రాగాలాపన మాత్రం జరుగుతుంది ఇందులో మీకు పాట తెలిసిన వాళ్ళు జస్ట్ మనం పాట మొత్తం వినాల్సిన అవసరం లేదు గురువుగారు స్టార్ట్ చేయగానే ఓ గురువుగారు ఐ గాట్ ఇట్ ఐ గాట్ ఇట్ అని చెప్పేసి మీరు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కన మెసేజ్ చేసేయండి ఓకే అండ్ తర్వాత పార్కుల విషయం మనం మాట్లాడుకుందాం గురువుగారు ఏమండి ఇంకా ఉందా పార్కుల విషయం అయ్యో ఇంకా చాలా ఉందండి కోసం మీరు పో నిన్న నైట్ నిన్న మార్నింగ్ ఏం జరిగిందో చెప్తాను నేను పార్క్లో గురుగారు మరి నెంబర్ వన్ మీరు ఏదైనా రిపీట్ చేయమంటే నెంబర్ నెంబర్ చెప్పాడు నాకు అయితే ఒక్క నిమిషం ఉండండి గురుగారు ఈ పెన్ను అండ్ పేపరు ఒకటి పట్టేసుకొని నెంబర్ చదవమనండి ఆ నెంబరు మళ్ళీ అది సుతి మెత్తగా పెన్నును చేతిలోకి తీసుకొని అలా మునివేళ్లతో ఈ పెన్నుని ఇలా రాస్తూ ఉంటే ఈ పెన్ను ఇలా జారిపోతూ ఉంటే జారిందమ్మ 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 చేతిలో పెన్ను అనుకుంటూ మనం రాసుకుంటాం గురుగారు రెడీ రెడీ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఒక్క నిమిషం 
నెంబర్ వన్ విన్నారు కదండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇది ఈ రాగము ఇది వినగానే మీ అందరికి అర్థమైపోతుంది నాకు కూడా చాలా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఆల్మోస్ట్ ఉన్నే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేసాయి నాకు డెఫినెట్గా మీకు కూడా వచ్చేసి ఉంటాయి ఇప్పుడు నెంబర్ టూలోకి వెళ్ళిపోదాం చాలా ఈజీగా అయిపోయింది ఇది కష్టమే కొందరు కొందరికి మాత్రం టాక్ను వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారు పంపించేసారు అచ్చు బాబు సత్యనారాయణ గారు మామూలు వైజాగ్ సత్యనారాయణ గారు అది ఓకే రెడీ ఇది కూడా వాయే అయ్యా నాలుగులో లక్కే వన్ ఉందా చూసుకుందాం చెప్పండి ఐదవది ఇది ఐదు లాస్ట్ పల్లవి వినిపించారు అనమాట ఇప్పుడు ఐదు వినిపించారు ముచ్చటగా మూడు ఆ పై రెండు గురు గారు ఇంకా ఉన్నాయా ఓకే ఆరోది తారా 
ఇది చివరిగా పరపాలు వినిపించారండి ఓకే ఇప్పుడు ఆరు పాటలు అయిపోయినాయి ఆరు పాటలు దోచుకున్నాను ఓకే గురుగారు హలో హలో చెప్పండి యా సో మీరు పాడినటువంటి ఈ ఆర్ పాటలో ఆరు పాటల్లో ఒక్క నిమిషం మీకు పాటలు నాకు పాటలు యా ముందుగా ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు శ్రోతలు రావాలి అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా వాట్సాప్ ద్వారానే పంపిస్తున్నారు ముందుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట ఈ పాట చదువు రాని వాడవని దిగులు చెందకు మనిషి మదిలోని మమత లేని చదువులేందుకు ఎంత బాగా రాశారండి అది ఎవరు రాశారు ఇది నారాయణ రెడ్డి గారు నారాయణ రెడ్డి గారేనా ఏకవీరా కదా రాసింది సినిమా రాశారు చదువు రాని వాడవని దిగులు చెందకు అడవిలోని నెమలికెవడు ఆట నేర్పెను కొమ్మ పైని కోయిలమ్మ కెవడు పాట నేర్పెను చదువు మనిషి మమత లేని చదువులేందుకు చదువు రాని వాడవని దిగులు చెందకు ఫస్ట్ సాంగ్ ఎవరైతే చదువు రాని వాడవని దిగులు చెందకు అని చెప్పేసి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎస్ ఇప్పుడు నంబర్ టూ సాంగ్ సాంగ్ వరకు ఆత్మబంధువు నుండి గురువుగారు ఇది ఆత్మబంధువు మూవీ నుండి యా మనకు సత్యనారాయణ గారు విజయవాడ అండ్ శ్రీవల్లి ఫ్రమ్ యూకే వీళ్ళందరూ కూడా ఫాలో అవుతున్నారు షోని థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే సౌజన్య గారు అండ్ అలాగే నళిని గారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ కూడా దగ్గర చేందుకు తర్వాత భానుమతి గారు పాడినటువంటి పాట రెండో పాట అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ భానుమతి గారు ఏం పాడారనే విషయం ఈయన మనకు ప్రస్తావించలేదు ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే నగుమోము కనలేని నా జాలి తెలిసి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవునా వా నగుమోము కనలేని నా జాలి తెలిసి అంటే ఏంటి గురుగారు నగుమోము గనలేని నా జాలి తెలిసి నేను నవ్వడమే నేర్చుకోలేదు చాలా విచారంగా ఉన్నాను చింతగా ఉన్నాను కాబట్టి నన్ను నన్ను బ్రువగరాదా శ్రీ రఘువర గురువుగారు చెప్పారు కదా నన్ను బ్రోవగా రావచ్చు కదా నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నీ నగు బోము కరలేని నీ నగు బోము కరలేని నా జాలి నా నా మీద జాలి చూపించి నీ నగుమో నాకు చూపిస్తావయ్యా నాకు సాక్షాత్కరింప చేయవయ్యా నీ స్వరూపాన్ని అని కోరుకుంటున్నాను అన్నమాట భక్తు భక్తుడు ఓకే ఇది త్యాగరాజ స్వామి వారి కృతండి ఓకే 
భానుమతి గారు పాడారు సినిమాలో కూడా వచ్చింది శాస్త్రీయ సంగీతం సంబంధించింది భీంపలాస్ రాక్ వేరేటారు ఇప్పుడు నగుమోము కాకుండా నడుమోము ఉంటుందా నడుమోము ఉంటుంది పడుమో నడుమోము అనే వర్డ్ ఉండదా నగుమోము ఓకే గురువు గారు నడుమోము అనే వర్డ్ ఉండదా అంటున్నా నడుము ప్లస్ మొహము నడుమోము కదా నెక్స్ట్ తర్వాత మూడో పాట వచ్చేసి మూడో పాట వచ్చేసి బ్రోచే వారెవరు మూడో పాట వా ఫెంటాస్టిక్ సౌజన్య గారు అండ్ శ్రీవల్లి గారు శ్రీవల్లి గారు అభినందనలు మీకు శుభాకాంక్షలు నళిని గారు అండ్ అలాగే సత్యనారాయణ గారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు శ్రీ మేడం ఫ్రమ్ కెనడా అండ్ అలాగే అయ్యో మా శ్రీదేవి గారు కాల్ చేశారు ఈరోజు శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఐ మిస్ యూ కాల్ మ్యామ్ అయ్యయ్యో శ్రీదేవి గారు కాల్ చేశారు తీసుకోలేకపోయా సారీ మ్యామ్ అయితే ఇక్కడ ఇక నాలుగవ పాట ఫెంటాస్టిక్ ఇక నాలుగవ పాట నీ కోసమేనే జీవించ సత్యనారాయణ గారు ఫ్రమ్ విజయవాడ ఎక్కడ ఇది నీ కోసమే జీవించినది అనేది ఇంకా ఓకే అండ్ ఐదవ పాట వచ్చేసి ఘంటసాల మాస్టర్ గారి పాట సత్యనారాయణ గారు మళ్ళీ ఈయనే పంపించారు ఐదవ పాట ఘంటసాల గారి పాట సావిత్రి అండ్ ఎన్టీఆర్ ఓకే ఐదవది ఒక్క నిమిషం గురు గారు ఐదవది అయ్యో అందరు ఆత్మబంధం ఆత్మబంధం అని పెడుతున్నారు నేనేదో సరదాగా అడిగితే సో ఐదవ పాట మళ్ళీ ఒక్కసారి వినిపించే ప్రయత్నం చేయండి అందరికి రాగం వినిపించాలి గురు గారు ఏంది ఇది మీరు దొంగ చేతికి తాళాలు ఇస్తున్నారు గురుగారు మీరు జస్ట్ క్లూ అది అని అనుకోకుండా వచ్చేసింది సరే ఇది పలవి ఓకే సో సంసార జలధిలో అనుభవించారు అదే ఏదో మొత్తానికైతే ఏదో ఒక జలదే కదా పాట పాడారు మావా మీకు గురు గారు ఒక పళ్ళు వినిపించండి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి నేను ట్రై చేస్తాను నా మనసు కొంచెం కుదుటగా లేదు ఏ జాగ్రత్తగా ఉండు అటు ఇటు తిరిగాక రెడీ గురు గారు ఇది పల్లవి 
మామా అతడు మూవీలో సినిమాలో పాటలేదు చందమామ చందమామ అని ఉంటది ఆ పాట నన్ను ఏమంటున్నా మామా గురుగారు వాడిన పాట అది అంటున్నావా నాకు అర్థం కాల మీరు ఏమంటున్నారు అతడు మూవీలో పాట అటు పాట అడుగుతున్నారా నన్ను కాదు కాదు ఆ పాట ఇది అంటున్నాను అని చెప్పింది అవునా గురుగారు ఓల్డ్ పిక్చర్ అందులో సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఉంది ఆ సాంగ్ అంటే చెప్పగానే వెంటనే పట్టేస్తారు అనమాట ఆ సాంగ్ ట్యూన్ పాడగానే వెంటనే చేసేది పాడే చెప్పేస్తారు నేను సరే అండి ఇక ఇక మీరే చెప్పేసండి గురుగారు మాకు కొంచెం లేటెస్ట్ పాటలు కూడా మీరు వినిపించాలి గురుగారు సో మొత్తానికైతే అది అది అనమాట అయితే మరి మీరు నెక్స్ట్ టైం చెదరిపోతుంది ఈ పాట ఈ పాట అయితే చాలా ఈజీగా పట్టుకుంటారు ఇంకో పాట మొత్తానికైతే రాగాల అప్పన అదిరిపోయింది ఈరోజు ఇక ఇటువంటి స్ట్రిక్ట్ కూడా ఉండాలి అన్నీ వచ్చినాయి వాడితే మనకి ఏం అర్థం అవుద్ది రాణి కూడా ఆలోచింపజేస్తేనే మార్నింగ్ మార్నింగే కొంచెం మెదడు షార్ప్గా ఉంటుంది అండ్ ఆలోచించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ఉపయోగాలు మీ అందరికీ తెలుసు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురువు గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాజా అలాగే మంచి పాట ఒకటి విందాము మనకు తెలుసు అంటే మనము దేవుడు మనకు అందమైనటువంటి ప్రదేశాలను ఇచ్చాడు ఈ ప్రదేశాలను చూడడానికి అందమైనటువంటి కళ్ళు ఇచ్చాడు ఈ కళ్ళతోటి మనం ఇన్ని ఇన్ని అందాలు చూడగలుగుతున్నాం అంటే ఎంత అదృష్టవంతరం కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎలా బాధపడతారు కదా ఎస్ అలాగే అప్పుడెప్పుడో నేను రాసుకున్నటువంటి ఒక కవిత ఆమె కోసం ఈయన ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఎట్లా ఆమె ఎదురుగా నడుచుకుంటూ వస్తే చాలు నేను ఏమైపోయినా పర్వాలేదు అంటే ఎక్కడ నువ్వు దగ్గర నుండి దూరంగా నిన్ను చూడాలి నువ్వు అక్కడెక్కడో షాపింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే బయట ఎక్కడో దూరంగా నిలబడి నిన్ను చూస్తే చాలు నువ్వు అంత దూరం నుండి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఈ మూల మలుపు మీద నేను నిలబడితే చాలు అలా కాలేజీ నుండి అడుగులో అడిగేసుకుంటూ కాలేజీ గేటు నుండి బయటకు వస్తూ ఉంటే బస్టాప్లో ఏదో ఒక మూలలో ఉంటే చాలు ఓకే అండ్ అలాగే నువ్వు మీ నాన్న స్కూటర్ వెనకాలో కూర్చుంటే నేను ఎక్కడో ఒక పది వెహికల్లో వెనకాలో అలా నిన్ను పైకి పైకి చూస్తూ ఉంటే చాలు బస్సులో నువ్వు ముందు సీట్లో కూర్చుంటే నేను ఎక్కడో వెనక సీట్లో కూర్చోను నీ వైపు చూస్తే చాలు అలా గుడి ప్రాంగణంలో ఒక గడ్డి మొక్కనై నీ ఎదుటగా నీ ఎదుటనే ఉంటే చాలు కానీ నేననుకోలేదు ప్రియా ఆ గుడిలో ఉన్న దేవత గుండెల నిండా నేనే ఉన్నానని ఆమె కూడా విని లవ్ చేస్తుంది అనమాట ఇక రైతులందరికీ మరి కాస్త జాగ్రత్తలు చెప్పాలిగా మనం మనకు రైతులు స్టూడెంట్సు అండ్ అలాగే ఉద్యోగస్తులు ఈ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఇవన్నీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట 
ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇది రేపు వడగాడుపులు వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున కొన్ని మండలాలను జాగ్రత్తగా చూపించారనమాట అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో ఒక ఏడు అనకాపల్లి తూర్పుగోదావరి ఏలూరు గుంటూరు కాకినాడ కోనసీమ కృష్ణ నంద్యాల ఎన్టీఆర్ పల్నాడు పార్వతీపురం శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరం వైఎస్ఆర్ టూ సో రేపు ఏడు మండలాల్లో తీవ్ర స్థాయిలో నూట అరవై ఎనిమిది మండలాల్లో వడగాల్పులు ఉంటాయని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అలాగే శనివారం రోజు నూట ఆరు మండలాల్లో ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో వడగళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి మరి మామిడి పళ్ళ విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ కళ్ళాల దగ్గర చాలా పొలాల దగ్గర కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే వడగాల్పులు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి కాసింత ఈ కరెంటు తీగలకు వాటికి వీటికి కాస్త దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే కాస్త బక్కగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మీరు బయట బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తిరుగుతూ ఆయన కొట్టుకోరబోతే డాడీ మమ్మీ ఏది మమ్మీ వాడగల్లో కొట్టుకోనిపోయేది బిడ్డ అవునా తిను 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 అని మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తినేది కాదు బాక్కగా ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై కిలోలు ఉంటే గట్టిగా గాలి వస్తే కొట్టుకోను అవునా ఇప్పుడు మమ్మీ లేదు కదా డాడీ ఎలా నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు వద్దు మన బావి దగ్గరికి రావద్దు రావద్దు అని నేను ఎంత చెప్పినా వినలేదు పాప మార్నింగ్ కర్రీ మీద వండింది చండాలంగా ఉంది అయినా కూడా నేను చాలా బాగుందే సారీ బాగుందే కర్రీ ఏది వండినా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ముద్దు ముద్దుగా చెప్పాను పిల్లలు మీకు నచ్చిందారా కర్రీ మాకైతే ఏమో డాడీ నాకు ఐడ ఉన్నావు మరి మమ్మీ అలా గట్టిగా గాలొచ్చి కొట్టుకొని పోయింది విజయనగరంలో కొట్టుకొని పోయిందిరా ఇప్పుడు ఏ అనకపల్లిలో గోదావరి తూర్పు గోదావరినో ఏలూరునో గుంటూరులోనో పడిపోయి ఉంటుంది అసలు ఉందో లేదో కూడా తెలియదు మనకు మరి మమ్మీ ఇంత తొందరగా అలా వెళ్ళిపోతుందని తెలియదురా చాలా ట్రై చేశాను ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాక ఇంటికి వచ్చాను పాప మమ్మీ లేదు కదా మరి ఏంటి పరిస్థితి పాప మమ్మీ లేకుంటే మనం కొత్త మమ్మీని తెచ్చుకుందామా నేను అదే అనుకుంటున్నాను బిడ్డ మరి కొత్త మమ్మీ నీకు ఓకేనా ఏమో డాడీ నాకు అంత ఐడియా లేదు కాదు నువ్వు ఓకే అంటే మరి నేను కొత్త మమ్మీని తెచ్చుకుందాం మనం అంటే ఏమో డాడీ నాకు నాకేం అర్థం కావట్లేదు టెన్షన్ పడకు ఆమె గాలికి కొట్టుకొని పోయింది ఎట్లాగో రాదు రేపు వడగాడుపులు విపరీతంగా వీచి కొట్టుకొని పోయిందని ప్రభుత్వం నుండి మనకు డబ్బులు వస్తాయి నానా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నుండి నాలుగు నలభై లక్షలు వచ్చేస్తాయి మంచి కొత్త మమ్మీకి మనము అవన్నీ కూడా చేయించవచ్చు బంగారము అది ఇది అన్ని మనం కూడా కారు కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఏమో డాడీ నాకైతే అసలు ఏమి తెలియట్లేదు సరే కొత్త మమ్మీ గురించి మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం హాయిగా నిద్రపో మంచిగా మమ్మీ ఎట్లయినా లేదు కాబట్టి మనకి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ వండుకుందాం సరేనా అనగానే ఇంట్లో లైట్ బంద్ అయింది లైట్ బంద్ కాగానే స్టార్ట్ అయిపోతుంది నేను నేను గాలికి కొట్టుకొని పోయిందా ఎవడరా కొట్టుకొని పోయింది నేను నలభై ముప్పై కిలోలు ఉన్నానా గాలి వస్తుంది నువ్వు రా నువ్వు రా అంటే నువ్వు రాలేదు నీకంటే ముందే నేను ఇంటికి వచ్చేసిన ఇప్పుడే బెడ్రూమ్లో ఉండి అన్నీ వింటున్నా మేము వచ్చేట్లు అనగానే మమ్మీ డాడీ కొత్త మమ్మీ గురించి అడుగుతున్నాడు బాబీ అని సో కాస్త బక్కగా ఉన్నటువంటి మీ వైఫ్లను బయటికి పంపించకండి వడగాల్పులు వస్తాయి 
వడగాల్పులు వస్తున్నాయి అంటున్నాను కాస్త బక్కగా ఉన్నటువంటి మీ వైఫ్ను బయటికి పంపించకండి అంటున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటున్నాను ఇంకా కూడా నేనేమంటున్నాను అవి అర్థం కావట్లేదు ఓకే రేపటి తెల్లారందాం గారు కురంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం